Afgelopen zomer verscheen alweer de derde generatie van de Nissan Qashqai. En dat is niet zomaar een compacte crossover. Nee, dat is zeker niet zomaar een compacte crossover. Want zonder die Qashqai was waarschijnlijk dat hele marktsegment nooit ontstaan. Even terug naar zeg maar, de inwisselingen rond het jaar 2000. Toen had Nissan had de Almera en de Primera. Wie herinnert ze zich niet? Maar ja, daar zat eigenlijk helemaal niemand op te wachten op die auto's. Nissan had ook terreinauto's. Ja, die waren weer veel te duur. Maar Nissan is niet voor één gat te vangen. Die dacht, als we nou eens een beetje gaan combineren. Als we nou eens een auto maken, een gezinsauto, uh, met het uiterlijk van een terreinauto, de binnenruimte van een MPV en de prijs van pak een beetje een Volkswagen Golf, misschien dat dat dan werkt. En dat werkte, want daar kwam de Cascaia uit voort. Hè? Ja, dat was in 2007. Inmiddels zijn we dus drie modelgeneraties en bijna 15 jaar verder. En nu vragen wij ons af of deze auto nog steeds zo'n beeldbepalende rol speelt in het segment dat hij mede heeft helpen creëren. Daarvoor hebben we drie geduchte concurrenten laten aanrukken. Hoppa! Ja, daar zal je ze hebben. Twee bekende alternatieven voor de Nissan in de vorm van de Hyundai Tucson en de Peugeot 3008. En één nieuwkomer waar niet al te licht over moet worden gedacht. Namelijk nee. de MG EHS. Juist. Uit China. Uit China. Dat is China. Geinig, hè? Dat is Engelse leuk. naam, gewoon uit China. Precies. En hij kost uh, vanaf 34.985 euro. En dan krijg je een, uh, een plug-in hybride. Dus een hybride met een stekker, waardoor je ook... Maximaal 52 kilometer met deze auto louter op stroom kan rijden. En dat is iets wat de anderen allemaal niet kunnen. Nee, want de Hyundai en de Nissan zijn zogenaamde mild hybrides. Dat betekent dat ze geen stekker hebben. Ze hebben niet eens een volwaardige elektromotor. Ze hebben een grotere startmotor. Laten we daarop houden. En die assisteert bij het accelereren. De Peugeot, zoals die hier staat, heeft geen enkele vorm van elektrische rijondersteuning. Die is wel verkrijgbaar op de 3008, maar dan moet je meteen een veel duurdere plug-in hybride variant kopen. Overigens spant Hyundai de kroon, want die hebben niet alleen een mild hybrid, maar die hebben ook een plug-in hybrid. En ze hebben zelfs, hallo bent u daar nog, een reguliere hybride versie. En dat betekent ook geen stekker, wel een volwaardige elektromotor en dus een auto die puur op stroom kan rijden, zij het dan voor korte stukjes. De Qashqai is er vanaf... 33.540 euro, daarmee is het uh, de goedkoopste die hier staat. Maar standaard is hij dan ook wel heel kaal. Hè? Ik noem een handbediende airco, stalen wielen met dopjes. Ja, hmm. Dopjes? Dopjes, ja, wieldopjes. <laughs> maar zoals de auto hier staat, die raadt het al. Dat is helemaal de andere kant van het spectrum. Dit is het vlaggenschip van de Qashqai. En dan heb je plotseling dingen als een panoramadak, een tweekleurig interieur, een hele dikke stereo. En een heel hoog prijskaartje, want dan kost die plotseling, hou je vast, 47.840 euro. Boom. Ja, ho, ho, je gaat me niet vertellen dat die MG zoals die hier staat, met zijn moeilijke knipperlichten, elektrisch bediende achterklep, lederen bekleding, dat die 35 mil kost. <laughs> moeilijke knipperlichten ook. <laughs> nou, het scheelt niet zoveel hoor. Zoals die hier staat is het een luxury uitvoering. Dan kost die 38 mil. En wat jij net opnoemde, dat zijn eigenlijk zo'n beetje de enige extra's die je op die auto dan kunt krijgen. Want... Bijna alles zit er al op. Adaptieve cruise control is bijvoorbeeld gewoon standaard. Zo. Stoelverwarming, standaard. Uh, er was nog wat standaard. <laughs> en achteruit bij camera is ook standaard. Dus, nou, ik vind dat niet verkeerd. Er is zoveel standaard dat Wissen weer een briefje nodig heeft. Ja, dat is... Maar het is ook wel... Ja, het is ook wel een hele rijke standaard uit rusting, hoor. Ja. Want die Hyundai, zoals die hier staat... Nou ja, zoals die hier staat, ga ik je zo meteen vertellen. De vanafprijs is 34.995 euro. Heb je wel... Dezelfde motor, 150 pk sterke benzinemotor, als in onze testauto. Maar je zoekt vergeefs naar een 360 graden camera, een automaat en verwarmde en gekoelde stoelen. Daarvoor ben je toch echt aangewezen op het zogenaamde premium uitrustingsniveau. En daar hangt ook een premium prijsje aan. Namelijk 43.995 euro. Hopsakee. Ja, en nu we toch met die dikke bedragen bezig zijn. De Peugeot heeft de hoogste vanaf prijs. Peugeot wil minstens 36.730 euro van je hebben. En als je dan denkt van, ja, dan heb ik een lekkere dikke wagen. Nou, ik uh, bedoel, <laughs> kijk op lachen. <laughs> nee, er zit niet eens Apple CarPlay op en dat soort dingen. Het is allemaal een beetje schrapen. Sowieso een driepitter. Een driepitter. Dat is wel zo, als je de uh, auto lekker gaat aankleden, dan kan je hem wel heel mooi maken. Zo is zien ook gebeurd. Dat heeft de importeur natuurlijk gedaan. Die hebben vooral die, die zwarte grill, 19 inch wielen. Er zit een ontzettend mooi interieur in en zo. Maar ja, dan gaat de meter ook weer mega lopen. En dan hebben we het inmiddels over, hou je vast, 46.150 euro. Ja, dat is een bak geld. En dan krijg je maar twee jaar fabrieksgarantie. 
Bij Nissan krijg je drie jaar fabrieksgarantie, bij Hyundai vijf jaar. Waarbij het zeker het vermelde waard is om aan te geven dat daarvoor geen kilometerbeperking geldt. Maar volgens mij is het MG die de kroon spant, of niet? De Chinezen die durven gewoon zeven jaar fabrieksgarantie te geven. Dat wekt wel vertrouwen, toch? Zo, dat kun je wel zeggen, ja. En wat ik me nou nog afvroeg, hè, is, we hebben het nu gehad over de vanafprijs. Als je hem zo hop, in één keer aftikt. Maar wat gebeurt er als je kiest voor private lease? Want dat kan natuurlijk ook. Ja, dan zijn de kaarten net iets anders geschud. Het uh, is wel interessant trouwens. Dan zijn de Peugeot en de Nissan ongeveer 449 euro per maand. En de MG en de Hyundai... Dat moet je eerder denken aan een bedrag van 489 euro per maand. En dat is toch vier tientjes meer per maand, hè? Ben je nou op zoek naar de crossover met de meeste binnenruimte, dan neig je misschien naar de MG. Want van dit viertal is dat de grootste met een lengte van 4,57 meter. En hij heeft ook de grootste wielbasis. Maar niets is minder waar, want het is de kleinere Hyundai die de meeste been- en hoofdruimte biedt op de achterbank. Een achterbank waarvan de rugleuning trouwens verstelbaar is, net als bij de MG. Ja, schappig. Als je nou een top 4 zou maken van de binnenruimte, dan bungelen die Nissan en die Peugeot onderaan het lijstje. Uh, ik zou in die auto's niet met vier volwassenen op vakantie gaan. Uh, drie kinderen, dat lukt nog wel, zeker ook in de Peugeot, want die heeft uh, helemaal geen uh, middentunnel. Hè? Dat is nee, mooi. hij heeft geen middentunnel, maar wat nee. hij wel heeft, is een middenconsole die zo ver ja. het inzittende compartiment binnenkomt, dat degene in het midden kniebeschermers ja, aan. Dus het, ja, dus het kleinste kindje moet dan in het midden en dan gaat het wel een soort van. Ja, uit. nou ja. <laughs> ik zou het kleinste kindje niet willen zijn, maar jij weet misschien hoe dat voelt. Ik heb daar geen ervaring mee. Waar de Peugeot wel hoge ogen gooit, is met de afmetingen van de kofferbak. Want je kunt 520 liter bagage meenemen met de achterbank overeind en klap je alles plat, dan past er 1482 liter achterin. De Nissan is een goede tweede met minimaal 504 en maximaal 1447 liter. En de MG is de hekkensluiter met een kofferbak van 448 liter, dat is met de achterbank overeind. De Chinezen hebben niet bekendgemaakt wat erin past als je de boel plat klapt. Ja, en dan blijft over de Hyundai Tucson. Hè? Nou, die, die bood al de meeste binnenruimte, of de meeste interieurruimte, dat zei je net al. Maar hij biedt ook het grootste kofferruim. 577 liter met de bank op zijn plek en gooi die bank plat. 1756 liter Zo, aan bagageruimte, is dat is flink hè. Serieus, ja. ja. En, moet je nagaan, als je een normale hybride uitvoeringsneem van die Tucson, is het nog eens 40 liter groter. Ja, en kost ook 3000 euro extra. Bij Nissan speelt iets soortgelijks. Van onze testauto is ook een vierwiel aangedreven variant beschikbaar. Die levert 30 liter minder bagageruimte, terwijl je wel 3000 euro extra moet betalen. Toch handig om te weten. En over handigheidjes gesproken, de Qashqai wemelt ervan. We hebben het over een stroompunt in de kofferbak, haakjes voor de boodschappentassen, maar ook een variabele en verstelbare bagagebodem. Waar je dan wel ook voor moet bijbetalen. Dus, zeg maar eens ja. bij, want Nissan heeft uh, niet eens standaard een hoedenplank, hè? Ik vind het... Jammer dat je dat weer moet vertellen. Ja, maar ik vind het, ik vind het schokkend eigenlijk, maar goed. <laughs> uh, maar maar ze hebben, de Peugeot heeft er ook een handje van, hè? Want daar zit een hele mooie uh, achterbank in die je vanuit de kofferbak met zo'n hendeltje, hop, kan platgooien. Maar dat kost ook extra geld. Hyundai heeft dat ook, maar die doen er verder niet moeilijk over. Hoef je niet voorbij te betalen, zit er gewoon lekker in. En MG doet er ook niet moeilijk over, want dan kan je het niet eens krijgen. Dus dat probleem is opgelost. Er is sowieso wel een beetje kale bedoeling achter in die, uh, in die MG. Uh, het is sowieso niet eens een haakje voor een boodschappentas. Het is, uh, ja, M van MG staat waarschijnlijk voor minimalisme of zo. Hè? <laughs> Zeg, Wisse, ja. voor een vergelijkende test die draait om de nieuwe Qashqai hebben wij het wel verdacht vaak over die MG. Maar ik snap het wel, want hij heeft natuurlijk de gunstigste prijs, het rijkste, de, de rijkste standaarduitrusting en, spoiler alert, het is ook nog eens de zuinigste van de ja, stel. Ik, ja, maar hier stopt de zegentocht van de MG. Boom! Vrij abrupt, mag ik wel zeggen. <laughs> want we gaan het nu hebben over uh, rijgedrag. Uh, ja, nou ja, laat ik het zo zeggen. Uh, als je van A naar B wilt, prima hoor. Maar als je een beetje rijcomfort wil, dan moet je niet bij die MG zijn. Hij is gevoelloos in de besturing. Uh, de, het onderstel, dat hoor je best wel. Als de elektromotor erbij komt, dan hoor je zo'n hele irritante zoet. Wiep! Dat is echt bloedirritant. Sorry dat ik het zeg. Hoe? Wiep! Ja. <laughs> en um, ja, de veerwegen zijn best wel mooi lang. Dus hij, lange hobbels, daar gaat hij best comfortabel overheen. Maar hij is vrij stevig gedempt. Dus vooral kortel om even Bam, weet je wel. Nee, niet mijn auto. Absoluut niet. En dan nog iets. Hè. Hij heeft by far de sterkste aandrijflijn van dit viertal. 258 pk en 370 newtonmeter. Dat zijn echt grote mannencijfers. Alleen, die komen er niet uit, want 
Hij weegt ook 1800 kilogram. Dat is 300 kilogram meer dan de andere drie auto's die hier staan. Hou je nou van een lekker potje sturen? Ja, dan wordt het nog lastig kiezen tussen de Nissan en de Peugeot. Zoals de auto's ja. hier staan, heeft de Nissan een 1,3 liter viercilinder onder de kap. Goed voor 158 pk en 270 newtonmeter. De Peugeot die heeft een 1,6 liter viercilinder en die levert 180 pk en 250 newtonmeter. Bovendien de kenmerkende i-cockpit van Peugeot. Een heel klein stuurtje. Nou, hij wil wel hoor. De gasrespons is goed. De besturing is aangenaam. Ja. Voor je het weet, rij je de kinderen ziek. <laughs> Moet je ook niet hebben. Ja, de Nissan die stuurt voor het gevoel wat licht. Maar vering en demping zijn weer net wat beter voor elkaar dan bij die Peugeot. De 3008 die klapt met zijn voorwielophanging echt over een korte oneffenheid. Ja. Ja. En dat is bij de Cascai een stuk beter in balans. Ja, daar zie je dus precies waar die toestand in tekort schiet. Bandenrumoer, best wel veel hè? Ja. Vind ik echt jammer. Uh, en uh, we hebben eerder gereden met de normale, reguliere hybride versie. Toen waren we heel erg te spreken over de motor. Dat is een hele fijne auto hè? Maar zonder die elektrische ondersteuning... Hmm, ja, ik weet het niet. Het is, uh, ik vind het helemaal niet prettig. Uh, de motor heeft 150 pk en uh, 250 newtonmeter. En hij ja, reageert... Uh, dat is gek. Een beetje te abrupt op het gas. Hè? Als je maar naar het gaspedaal kijkt, dan krijg je dit. En dat is heel vervelend. Hè? Uh, en door die gekke zitpositie in de auto, het dashboard zit een beetje laag. Het is net alsof het nou, overdreven gezegd wordt bij je knieën zit. Hè? En daardoor wordt... Voor mij scheelt het niet veel. Nee, inderdaad. Voor jou zit het inderdaad gewoon hier ergens. En, uh, maar daardoor krijg je elke beweging die die koets maakt, die wordt daardoor nog eens extra geaccentueerd. Omdat je wat hoger zit. Nou ja, jammer. De terminologie viel al hè, aan het begin van deze video. We zijn in het gezelschap van twee mild hybrides, een plug-in hybride en een uh, non-hybride. <laughs> ja, maar je zou het bijna vergeten, die auto's bestaan ook nog gewoon. Hè. Auto's zonder elektrische ondersteuning, maar gewoon met een good old brandstofmotor. Ja, als je een 3008 koopt, denk ik dat er veel mensen zijn die niet voor de versie gaan die wij hier hebben. Want dat is een hele fijne motor hoor, die 1.6 viercilinder. Maar ik denk dat de meeste mensen toch kiezen voor die driecilinder. Van 130 pk of voor de plug-in hybride, waar jij het al eerder over had. Ik begrijp ook wel waarom ze dat doen, want bij onze verbruiksronde, onze vaste verbruiksronde van Den Haag naar Lelystad en vice versa, kwamen wij tot een verbruik van in op 15,7. En daarmee is het de minst zuinige van het spul hier. Ja, wat de meest zuinig is, dat had ik al verklapt. Hè? Dat is de MG en dat komt natuurlijk mede vanwege het 16,6 kilowattuur grote batterijpakket in de bodem van de EHS. Daarmee scoort hij een verbruikscijfer van 1 op 18,4. Dat is natuurlijk netjes als je kijkt naar de benzinekant, maar wat ons opviel, de eerste 50 kilometer reed hij louter op stroom. En toen zagen we toch wel een schrikbarend getal van 19,4 kilowattuur per 100 kilometer. Om je een beetje een beeld te geven, afgelopen zomer ben ik in een Volkswagen ID4, een volledig elektrische auto, op en neer gereden naar Italië. Dat waren heel veel snelwegkilometers. En toen haalde ik een verbruik van 1 op of 18,2 kilowattuur per 100 kilometer. Die verschillende ja, ja. verbruiken allemaal ja, door elkaar. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. moeilijk. Ja. Ja, de, de les is eigenlijk, gij zult stekkeren als u een MG koopt. Uh, want dan, hè, dat we zeggen dat we vaker bij uh, de plug-in hybride, als je veel stekkert, dan kun je dat verbruik nog, het brandstofverbruik aardig laag houden. Maar doe je dat niet, dat heb ik ook gedaan, gewoon expres niet gestekkerd, nou uh, hallo, dan rijdt die plotseling zeg maar in de regionen van 1 op 11. Ja, dus je moet echt stekkeren, want anders blijft er van dat brandstofverbruik echt niks over. Ja, en om het uh, statenlijstje even compleet te maken, zijn we hier natuurlijk ook het verbruik verschuldigd van de Nissan en de Hyundai. Wel nu, de Nissan die schopte het met zijn mildhybride aandrijflijn tot een, vinden wij, keurig verbruik van 1 op 16,9. En de Hyundai zit daar niet ver achter met een score van 1 op 16,3. De Peugeot die bungelt dus onderaan. Bij alle vier de testauto's uh, is een riante veiligheidsuitrusting leverbaar. En in het geval van de Nissan en de MG hoef je daar ook bijna niet voor bij te betalen, want uh, heel veel is daar echt al standaard. De Nissan heeft nog op de optielijst staan head-up display en de MG EHS heeft als extra nog een doodhoekbescherming. Ja, de Peugeot heeft de minste rende engelen aan boord. Neem bijvoorbeeld de rijstokassistentie, die is standaard passief. Dus dat betekent dat je een geluidje hoort in plaats van dat de auto actief ingrijpt. En het noodremsysteem werkt maar met één enkele camera. Je kunt natuurlijk wel uitbreiden, maar ja, dan moet je in de buidel tasten. De Peugeot is overigens de enige die, optioneel, dat spreekt voor zich, een infraroodcamera aanbiedt. Ja, vet hè. Uh, ja, maar die Tucson die heeft ook een mooi foefje. Uh, die heeft ook camera's namelijk. 
En uh, als je nou je knippertje uitdoet naar rechts, dan zie je je toerenteller even veranderen in een schermpje. En dan zie je wat er in de dode hoek gebeurt. En als je dat links doet, dan wordt de snelheidsmeter eventjes zijn schermpje. Dat vind ik nou echt een goede veiligheidstoevoeging. Hè? Want er zit ook heel veel op auto's waarvan je denkt, ja, hoe vaak ga ik het nou gebruiken? Dit vind ik echt top. En weet je wat hij ook heeft? Leading vehicle... Departure alert. Pardon? <laughs> ja, dat is gewoon uh, een hele ingewikkelde manier om te zeggen dat als jouw voorganger optrekt bij verkeerslicht en jij zit weer even stiekem op je telefoon, dat je een piepje hoort zodat je niet de heleboel achter je ophoudt. Maar dat is toch niet voorbehouden aan de toesom? Je zou niet. Nou, dat hebben al die auto's. Als je maar lang nee. genoeg blijft staan, dan komt er vanzelf een leading vehicle departure alert. Alleen dan van degene achter je. Ja, oh, echt. Dus echt zo'n Buma-opmerking. Nou, tot slot hebben <laughs> alle vierde auto's als extra een 360 graden camera. Uh, bij Nissan en Peugeot kun je dat los bestellen. Nou, bij de Peugeot zit een pakketje van 750 euro. Bij de andere twee auto's moet je gelijk een uh, uitrustingsniveau omhoog. En dan blijft het dus niet bij een paar honderd euro meer. Nee. Voor een grote groep Nederlanders vormt het nog steeds een drempel om een elektrische auto te kopen... ...omdat ze denken dat ze hun aanhanger daar niet mee kunnen trekken. Nou, voor die mensen heb ik goed nieuws, want de Hyundai en de Nissan die zijn natuurlijk maar een beetje elektrisch. En dat betekent dat er achter de Tucson een caravan kan van 1650 kilogram... En achter de Qashqai zelfs een exemplaar van 1800 stuks. Ja, dat is niet misselijk, hè? En uh, die MG mag dan weliswaar een plug-in hybride zijn. Maar die mag net zoveel aan de trekhak hebben als de Peugeot, die helemaal geen elektrische ondersteuning heeft. Beide auto's hebben een trekgewicht van 1500 kilogram. Ja, iets heel anders. We hebben het over gebruiksgemak. Dus dit willen we ook even benoemen. De Hyundai en de Nissan hebben allebei achterportieren die vrijwel haaks op de koets openen. En dat betekent natuurlijk dat je heel makkelijk in en uit kunt stappen. Ja, en de afwerking van alle vier de auto's is ook dik in orde. Hè. Het is allemaal mooi afgewerkt met zachte materialen. Dat zien we wel eens anders. En bij de Nissan kun je zelfs tegen een meerprijs kiezen voor een uh, tweekleurig interieur. Klimaatcontrole, rijhulpsystemen, stoelverwarming. Er zitten tegenwoordig... Heel veel snufjes op een auto. En het is natuurlijk ook wel fijn dat je de functies allemaal een beetje handig kan bedienen. Maar de ergonomie is niet bij alle auto's even denderend. Peugeot bijvoorbeeld, hè? daar ben jij niet heel enthousiast over. Nee, ja. en ja, ik vind het wel heel mooi om te zien. Maar je moet altijd twee handelingen verrichten. Eerst met een tuimelknop uh, inschakelen wat je wil zien op, het, op de, uh, het infotainmentscherm. En dan nog eens op het infotainmentscherm verder gaan. Ja, sowieso, sowieso heeft de 3008 bijna geen traditionele bedieningsknoppen meer. In tegenstelling tot de Nissan en de Hyundai. Die hebben nog een middenconsole vol met knopjes. MG leunt ook op een aanraakscherm. Maar dat reageert te traag. Ja, super irritant. En de knoppen die er wel op zitten, die doen dan weer niet wat je verwacht. Neem bijvoorbeeld de stoelverstelling. Als je die naar beneden drukt, dan gaat de stoel omhoog. Ja, en weet je wat ook is, Frank? Met die aanraakschermen, hè? Al, die, al die tijd dat jij dus op die aanraakschermen bezig bent, kijk je niet op de weg. Nee, weet je wat je bij die Peugeot wel heel goed kunt zien? Nou, de sierlijst rond het dashboard, want die weer spiegelt in de voorruit zo ongeveer waar jij ja, zit te kijken. Ja, dat is heel fijn, hè? Ja. En nog een puntje voor de restwaarde. Dit is de vernieuwde Peugeot 3008. Afgelopen jaar heeft hij een facelift ondergaan, dat kun je zien aan de neus. Maar als je nou kijkt in de neus, dan zie je dat daar nog de oude leeuw prijkt. Ja, Want inmiddels ja. heeft Peugeot een nieuw merklogo. Dat zit hier nog niet op, dus ik vermoed dat er nog een faceliftje aan zit te komen. Ja, dat wordt natuurlijk geen over die air update. Dat kan niet. <laughs> nee. nee, dat is grappig hè? Nee, maar goed dat je over de restwaarde begint. Uh, wij hebben de rekenmeesters van de AMB even gevraagd om de kilometerkosten van deze vier auto's voor ons te berekenen. En dat doen ze grondig hè? Dan houden ze rekening met brandstofkosten, met reparatiekosten, met uh, vernieuwen van je banden enzovoort enzovoort. Uh, dat is een grondige, doorwrochte berekening. Uh, en daar kwamen, uh, kwamen leuke dingen uit. Het goedkoopste is dan de Nissan. Daar betaal je per kilometer 41,6 eurocent. Uh, en welke is het duurst? Ja, dat, dat, het duurste is, hou je vast, de plug-in hybride Chinese MG EHS. Die kost dan 56,2 cent per kilometer. Zo, dat, dat is ik... niet een klein beetje duurder. Nee, hè? dat vind ik een flink bedrag. En zit dat dan uh, in het vervangen van de banden? 
Uh, nou, nee, dat is eigenlijk vooral te maken, heeft dat te maken met dat ze nog niet zo goed weten wat de restwaarde gaat worden oh, na een paar jaar. Hè? Want deze berekening is gemaakt op basis van vier gebruiksjaren en 15.000 kilometer per jaar. Ja, dan is die auto na een bepaalde tijd iets waard. En van een Nissan Qashqai en een Peugeot kan, kunnen de rekenmeesters dat aardig inschatten op basis van het verleden. Maar die Chinees, die heeft geen verleden. Dus je bent een beetje namens de Chinezen aan het pionieren. Kijk, en als dan blijkt dat uh, uh, MG het nieuwe Tesla is uit China, dan zit je goed. Maar als dat niet zo is, ja, dan, dan kan die restwaardeplossing wel eens helemaal omlaag duikelen. En dan gaat de, de, de kilometerprijs dus omhoog. De ABB publiceert ieder jaar een speciaal gratis autotijdschrift dat verschijnt rond het moment dat deze video uitkomt. Daarin staat een geschreven versie van dit vergelijk compleet met alle kilometerkosten. En je kunt ervoor terecht bij de ABB winkels of misschien als je ABB lid bent, ploft die gewoon bij je op de mat. Welke van deze vier auto's kunnen wij de kijkers nou het meest aanraden? Ja, fijn. Stel mij even de moeilijke ja, vraag. Ja, dat want doe ik altijd. De auto die op papier heel veel punten scoort is niet per se de auto die wij ook zouden willen adviseren. Nee, jij doet op die MG, hè? Ja, die heeft, uh, hij is het, uh, het gunstigst, gunstigst geprijsd. <laughs> hij heeft de rijkste uitrusting en hij is het zuinigst. En vlak ook dat stoere uiterlijk niet uit, hè? Ja, onder al dat uiterlijk vertoon zit een auto die nou ja, een beetje medium rijdt. Hè? Voor echt een goed rijgedrag moet je niet bij die Chinees zijn. Um, dus ja, nee, die valt dan toch wel af. Ja, een auto die het op papier ook heel aardig doet, dat is de nieuwe Nissan Qashqai. Want hij heeft de meest uitgebreide veiligheidsuitrusting, hij heeft het hoogste trekgewicht en hij heeft ook nog eens een heel aangenaam rijgedrag. Hij is wel duur. Wat we ook een dure auto vinden is de Peugeot 3008. Uh, ja, je bent er natuurlijk wel altijd zelf bij welk uitrustingsniveau je koopt. Maar je begint altijd met de hoogste vanafprijs van deze vier, zo'n beetje 36 mil. Dat is veel geld, hè? Bovendien kan je aan de veiligheidsuitrusting merken dat het al niet meer de jongste van het stel is. En hij heeft dan ook nog eens de minste interieurruimte. Wat een prachtig bruggetje naar de Hyundai, wat de grootste slok op van dit kwartet is. Of het nou gaat om passagiers of om koffers, het past allemaal moeiteloos aan boord. En dan heeft hij ook nog eens van die fijne gadgets, zoals die geweldige dode hoekbescherming. Maar ja, het is wel een hele rumoerige auto om in onderweg te zijn. Die wonderlijke zitpositie doet hem ook geen deugd. Het gaat dus uiteindelijk tussen de Nissan en de Hyundai. Ja, die Nissan Qashqai, dat was ooit degene die een heel segment uh, ja, zeg maar blootlegde. Ja, revolutionair. Uh, ja, en hij moet er nu keihard voor knokken uh, om te blijven winnen. Dat doet hij uiteindelijk wel, dankzij zijn gunstige verbruik. Het is geen glorieuze overwinning. Maar het is wel een overwinning.